हाय स्टूडेंट्स मैं फयाज अख्तर साइंस पॉइंट रांची से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एन का डिफ्रेंसिएशन एक्सरसाइज 5.2 ये एक्सरसाइज उन्हीं स्टूडेंटों को समझ में आएगा जिन्होंने बेसिक फार्मूलाज बेसिक क्वेश्चन बना चुके हैं ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तब उन्हीं स्टूडेंट को ये समझ में आएगा क्योंकि डायरेक्ट हम एनसीआरटी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 अगर आपको पूरी बेसिक के साथ सीखना है तो नेक्स्ट मेरा वीडियो आ रहा है उसमें पूरी बेसिक के साथ बताई जाएगी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले एनसीआरटी से एनसीआरटी एक्सरसाइज 5.2 ठीक है तो आप देख लें कि सर हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में तो जो फर्स्ट नंबर वाला है तो यहां पे चैन रूल कि ये एक्सरसाइज है ये चैन रूल से रिलेटेड है तो सारे स्टूडेंटों को सबसे पहले चैन रूल पहचानने का तरीका पता होना चाहिए तो कुछ हमारे ट्रिक हैं जो आपको आने वाले वीडियो में ट्रिक मिल जाएगा कि वो चैन रूल को पहचानते कैसे हैं तो जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं चैन रूल थोड़ा सा बनाए हुए हैं बेसिक बनाए हुए हैं तो उनको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और वीडियो लास्ट तक पूरा आप देखें और समझने की कोशिश करें ठीक है आइए फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ये एंगल है हमारा तो हमारा टेक्निक पार्ट में एक ये भी पार्ट है कि अगर चैन रूल को अगर आप पहचानना चाहते हैं कि चैन रूल बनता कब है तो किसी भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आपको एंगल एक्स्ट्रा हो तो आप समझ जाना कि वो चैन रूल से बनेगा सर एंगल एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है एंगल एक्स्ट्रा का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन एक्स तो साइन एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट साइन एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएट होता है कॉस एक्स लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन फाइव एक्स तो सर साइन फाइव एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएट नहीं होगा इसमें एंगल एक्स्ट्रा हो गया एंगल एक्स्ट्रा मतलब मैंने कुछ मल्टीपल लगा दिया नंबर मैंने लगा दिया एंगल के साथ मल्टीपल हो गया फाइव अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन रूट एक्स मैंने लिख दिया साइन एक्स का पावर फाइव तो सर जब आपको एक्स्ट्रा दिखे तो आप समझ जाना वो चैन रूल से बनेगा चैन रूल बनाने का तरीका आपको पता भी होगा डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी पहले आप वाई जो क्वेश्चन है आप वो लिख देंगे तो सर रूल क्या है कि जो भी एंगल आपको एक्स्ट्रा नजर आएगा तो वो चैन रूल से बनता है तो बनता कैसे है कि आपको पता है कि डिफ्रेंसिएट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा तो अभी साइन का जो ये हमारा एंगल है ये एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल को आप नीचे लिखेंगे एंगल को आप नीचे लिखेंगे तो एंगल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव फिर आप नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई डी यही नहीं चीज सीखना है तो अभी दो चैन बन रहा है यहां पे तो यहां पे dx कब लगाएंगे सर यहां पे दो पे रुका तो सर दो पे रुकने का मकसद है कि अगर डिफ्रेंसिएट जिसका आप जानते हो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएट होता है वो तब आप लगा दोगे dx अब रूल नंबर टू पता है जिसको नीचे लिखते हैं सर नीचे मतलब लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को डिफ्रेंसिएट नहीं देना है साइन को देना है तो साइन का डिफ्रेंसिएट क्या होता है कॉस और एंगल आप जो है जिसका तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव आप ये पढ़े ही हो कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएट टू एक्स और कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो ठीक है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब हम डिफ्रेंसिएट देते हैं बाद में कोई भी नंबर या वेरिएबल है उसको पहले लिखा जाता है तो आपको लिखना है टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव दिस क्या आंसर यह हमारा पहला नंबर था अगर हम बात करें दूसरे नंबर की तो दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स तो आपको पता है आप वाई ले लोगे फिर एंगल एक्स्ट्रा दिख रहे हैं अगर एंगल एक्स्ट्रा तो आप समझ गए कि चैन से बनाना है तो सर डी वाई बाई डी एक्स बनाने का तरीका मैं बताया हूं डी बाई डी कॉस साइन एक्स तो आप देखो ना फिर कॉस का एंगल क्या हो जाएगा साइन एक्स तो जो भी एंगल एक्स्ट्रा होगा उसको नीचे लिखो तो साइन एक्स नीचे आ गया फिर इसको जो नीचे लिखोगे उसको ऊपर लिखोगे ऊपर लिखने के बाद आपको अगर लग रहा है दिख रहा है कि इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएट होता है तो आप एक्स लगा दो अब जिसको नीचे लिखता है लिखते हैं ना तो उसको डिफ्रेंसिएट यहाँ पे साइन एक्स को नहीं देना है तो उसको देना एंगल को छोड़ के तो एंगल को छोड़ के कौन दिख रहा है कॉस तो कॉस का क्या मिलेगा माइनस साइन और एंगल जस्ट का दस या आपका साइन एक्स और साइन का डिफ्रेंसिएट हो गया कॉस एक्स तो आप इसको पहले भी वही लिख सकते हो बाद वाले को पहले मल्टीपल है तो किसी को भी पहले लिख सकते हो तो माइनस चलो ना साइन इन टू साइन एक्स यहाँ पे कॉस एक्स दिस क्या आंसर समझ में आ बहुत इजी बहुत इजी है अगर आपको फिर देखना है समझना है और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है वो है साइन ए एक्स तो आप पहले इसको वाई ले दो 
ठीक है अब यहां पे देखो ना डी वाई बाई डी एक्स फिर हम बात करेंगे तो एंगल एक्स्ट्रा दिख रहा है तो एंगल एक्स्ट्रा दिख रहा है तो चैन रूल से बनेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा डी वाई डी साइन ए एक्स प्लस बी जो भी एंगल एक्स्ट्रा होगा उसको नीचे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी फिर ऊपर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और आपको दिख रहा है कि एक्स प्लस बी का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएट हो सकता है तो हम यहां पर लगा देंगे डी आपको पता है एंगल जब नीचे हम लोग लिखते हैं तो उसको डिफ्रेंसिएट नहीं देना है एंगल को नहीं देना ये टिग्नोमेट्रिक वाले को देना है तो साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स का समझ में आ ही रहा होगा एक्स का वन तो ए को वन से मल्टीपल करेंगे तो ए नंबर का क्या हो जाएगा जीरो बाद वाले को पहले ए कॉस ए एक्स प्लस बी दिस क्या आंसर थर्ड के बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर के पास फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं y इक्वल टू आपका यहां पे से और क्वेश्चन में है tan रूट एक्स तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि से का एंगल है tan रूट एक्स तो सर एंगल एक्सट्रा तो समझ गया किससे बनेगा tan रूट से तो देखो ना बच्चों dy वाई बाई डी एक्स डी वाई डी से आप यहां नजर आ रहा होगा tan रूट एक्स तो जो एंगल एक्सट्रा उसको कहा लिखेंगे नीचे तो एंगल को कहा लिख रहे हो नीचे तो क्या लिख रहे हो यहाँ पे tan रूट एक्स फिर जिसको नीचे लिखते हैं उसको कहा लिखते हो ऊपर तो आप देखो ना d tan रूट एक्स डी फिर इसका देखो फिर आते हो अभी तक आपने दो चैन वाले बना रहे थे अब यहां पर देखो तीन चैन मिल रहे हैं tan रूट एक्स को पहले नीचे लिखे नीचे को आपने ऊपर लिखा फिर यहां एंगल एक्स्ट्रा हो गया तो उसको नीचे लिख दो रूट एक्स फिर ऊपर लिखो अब रूट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंस ये आपको पता है तो आप यहां पे लगा दो dx जिसको नीचे लिखते हैं ना उसको डिफरेंशिएट हम लोग अभी यहां नहीं दे रहे tan रूट एक्स को नहीं दे रहे इसको दे रहे sec को तो sec का डिफरेंशिएट क्या होता है सबको पता है ये वाला अच्छे से समझ लो पहले टॉपिक थोड़ा सा कि सर अगर आप फार्मूला लिखते हो sec x का डिफरेंशिएट की बात करें तो sec x tan x तो x है तो यहां भी x और यहां जो एंगल होगा दोनों को देना है तो sec को कर रहे हैं तो sec जो एंगल है जस्ट का बस tan रूट एक्स फिर फिर आप सेक जो लिख दिया फिर ये tan लिखोगे तो tan और एंगल में जो वही लिखोगे ना क्या एंगल में tan रूट एक्स tan का क्या होता है sec स्क्वायर एंगल जस्ट का जिसको नीचे लिखते हो उसको डिफरेंस सेक नहीं देना है तो tan का होता है sec स्क्वायर रूट एक्स जस्ट का बस और रूट एक्स का होता है 1 by 2 रूट एक्स अब इसको हम लोग क्या करेंगे मिला करेंगे सारे एंगल में देखो ना ये sec का एंगल ये है tan का एंगल ये है sec स्क्वायर इसका एंगल रूट एक्स है ये sec का एंगल ये है तो दोनों अलग-अलग है तो बस इसको मिला के लिख देना है आंसर तो देखो ना आप क्या लिखोगे भाई इसी को लिख दो sec tan रूट एक्स tan tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स बाय नीचे का 2 रूट एक्स दिस क्या आंसर इसको पहले भी लिख सकते थे पहले इतना आप नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ये चार हो गया ठीक है चार तक समझ में आ गई तो चलो मैं इसको साफ कर देता हूं इतना समझ में आ गई चार के बाद अब हम इसको मैं इधर हटा देता हूं चार के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है जिस स्टूडेंट ने यू बाई बी इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है आपने दो फॉर्मूला आपने पढ़ के आया हुआ है ये मैं हटा रहा ठीक है आप यहाँ पे दो फॉर्मूला पढ़ के आए हो एक प्रोडक्ट रूल यू इन टू यू बाहर भी का डिफ्रेंसिएट भी बाहर यू का डिफ्रेंसिएट और यू बाई भी के आप लोग पढ़े हो यू बाई भी में भी बाहर यू का डिफ्रेंसिएट माइनस यू बाहर भी का डिफ्रेंसिएट और बाय पूरे का भी स्क्वायर ये आप लोग पढ़ के आए हो ये फॉर्मूला तो क्वेश्चन हमारा क्या है वो अच्छे से देखोगे वाई साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी दिख रहा आपको दो अलग अलग फंक्शन है डिनोमेट्रिक तो है लेकिन एंगल एक्स्ट्रा हो जा रहा है अगर एंगल सेम रहता तो फिर तो दिक्कत ही नहीं थी साइन ऑफ कॉस बाई टेन हो जाता साइन बाई कॉस टेन होता लेकिन एंगल तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम कॉस को ऊपर भी ले जा सकते हैं तो यू टू बी से बना सकते हैं लेकिन हम अलग अलग है तो u बाई वी पे ही हम लोग काम करते हैं अपना u बाई वी पे तो आप यहां से समझ लाओ ऊपर वाला u और नीचे वाला v तो सर साथ में चैन रूट भी चलेगा डी वाई बाई डी एक्स 
तो u की जगह दिख रहा है सॉरी v की जगह कौन है नीचे तो ऊपर देखो पहले लाइन बना है cos cx plus t into differentiate मैं इसको लाइन बाय लाइन बताता हूँ और ये बड़े क्वेश्चन हैं मैं इसको सटा देता हूँ सारे ठीक है अब आप देखें v बाहर u का differentiation sin ax plus b by dx माइनस का साइन फिर ये साइन बाहर साइन ए एक्स प्लस बी और डिफ्रेंसिएट किसका कॉस का कॉस सी एक्स प्लस डी और ये पूरे का बाय देख लीजिए आप अच्छे से ये क्या होगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी स्क्वायर किसके ऊपर चला जाएगा टिग्नोमेट्रिक के ऊपर अब आप यहां से देखिए सर आप लोग अभी तक जितने क्वेश्चन बताए जो एंगल एक्स्ट्रा वो किससे बनता है चैन रूल से चैन से बनता है तो यहां पे ये तो जस्ट का दस कॉस सी एक्स प्लस डी अब यहां मैं स्टेप बढ़ा दे रहा हूं डी साइन ए एक्स प्लस डी जब आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो तो सर जो एंगल एक्स्ट्रा उसको नीचे लिखो ए एक्स प्लस डी फिर ये उसको ऊपर ले जाओगे ए एक्स प्लस डी बाई क्या डी एक्स माइनस का साइन ये जस्ट का दस साइन ए एक्स प्लस डी और जरा हमारा चैन रूल फिर कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे लिखेंगे सी एक्स प्लस डी और ये ऊपर सी एक्स प्लस डी बाई क्या डी एक्स और ये पूरे का बाई आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ठीक है अब यहां देखो ना ये मेरा कॉस सी एक्स प्लस डी सर जिसको नीचे लिखते उसको डिफ्रेंसिएट तो नहीं कर रहा तो साइन का क्या होगा बोलो कॉस ए एक्स प्लस बी एंगल जस्टस इन टू ए एक्स तो एक्स का वन होता है तो ए को वन से मैं यहां पर देखेंगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वीडियो कट हो गया था यहां पर आ गया ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस ये लिखेंगे सी को पहले लिख देंगे सी उसके बाद आपका क्या है साइन ए एक्स प्लस बी इन टू साइन सी एक्स प्लस बी अब ये क्या करते हैं ना नीचे जो दिया हुआ है दोनों को दे दो क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और यहां भी दे दो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी याद है समझ में आ रही है अब ये देखो ना इसका एंगल और इसका एंगल सेम है कॉस कॉस है तो ये एक बार ये दो बार तो ये कट गई ऊपर वाला कट गया अब यहां पे ये मेरा क्या बचा ए कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा सेक फिर से देखो ना ए जस्ट दस कॉस दो बार था एक बार कट गया तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा सेक और ये एंगल जस्ट का सी एक्स प्लस क्या डी और ये अपना कॉस ए एक्स प्लस डी ठीक है यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारा एंगल में ये देखिए ना कि अगर कॉस इसका सी एक्स प्लस डी और इसका भी सी एक्स प्लस डी है लेकिन ये साइन है और ये क्या है कॉस तो ऐसा करते हैं एक एंगल हम लोग अगर इसको दे देते हैं तो साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा टैन तो इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूं सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस बी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको ऐसे दो बार लिख सकता हूं कॉस सी एक्स प्लस डी इन टू कॉस सी एक्स प्लस डी ठीक है मैं ऊपर थोड़ा सा एक दो लाइन में हटाता हूं ठीक है ये मैं हटा रहा हूं ये लाइन में हटा देता हूं आंसर आ जाएगा इसको भी आपको देख देख के बना लेंगे अब ये ऊपर जाएंगे ए सेक सी एक्स प्लस डी इन टू कॉस एक्स प्लस डी ये हमारा प्लस है अब आप देखिए सी ठीक है यहां पे साइन इसका एंगल अलग है एक्स प्लस डी और उसका सी एक्स प्लस डी तो साइन पहले लिख देते हैं साइन है हमारा ए एक्स प्लस डी कॉस कॉस अगर ऊपर जा रहा है तो क्या बन जाएगा सेक सेक सी एक्स प्लस डी और साइन बाई कॉस क्या होता है टैन और इसका दोनों का एंगल सेम है फिर हो जा रहा है सी एक्स प्लस डी ये हम क्या बोल देंगे ये हमारा आंसर है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है ये अच्छे से बना लो देख देख के बना लो दो तीन बार बना लो लेकिन अच्छे से बनाओ क्लियर करोगे और बनाते बनाते फिर आपको आइडिया होगा क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है हमारा y इक्वल टू आपको दे रहा है कॉस एक्स क्यू 
into sin square x का power 5 अब आपको समझने वाली बात है कि सर ये दो function हमारे दिख रहे हैं trigonometric के function हैं angle अलग अलग हैं तो हम यहाँ पे u into b apply करेंगे लेकिन u into b के apply करने के बाद आप लोग अगर chain rule अच्छे से पढ़े हो chain rule का trick अगर आपको आता है तो ये बहुत easy है chain rule का trick अगर नहीं आता है तब ये आपको थोड़ा कष्ट करेगा तो सर मेरा आने वाला वीडियो है जो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि चैन रूल का ट्रिक क्या है तो सबसे पहले अभी बना लो जो लोग पढ़े वो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बन जाएगा इसका एंगल तो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये भी चैन रूल में बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर अगर कोई पावर होता है cos x³ है ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर पावर होता तो पहले हॉल बना लो ये आप देखो ना sin x का पावर 5 ऐसे कर सकते हो और पूरे का क्या 2 ये ब्रैकेट ऐसे अप्लाई कर लो sin ये पावर ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा हॉल बना तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर ब्रैकेट में नजर आ रहा है है ना अगर उसमें एंगल एक्स्ट्रा है ब्रैकेट में नजर ब्रैकेट में नजर आ रहा है पावर है तो समझ जाओ चैन से बनता है अब पहले हम लोग u b अप्लाई करेंगे तो u b आपको पता है u b की जब हम लोग डिफरेंशिएट देते हैं तो u बाहर b का डिफरेंशिएट प्लस b बाहर और u का डिफरेंशिएट ठीक है सर तो चलो मैं dy क्या dx मैं इसको साफ कर देता हूं अब आप लोग करेंगे क्या u into b u u ये है cos x को डिफरेंशिएट देना है b को तो b की जगह क्या है sin x का पावर 5 का स्क्वायर तो सर साथ में चैन भी तो चलेगा कि सर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको कहां लिखोगे नीचे समझ लो अच्छे से ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उसको कहां लिखोगे नीचे तो नीचे कौन आ जाएगा sin x का पावर 5 फिर ये उसको ऊपर ले जाएंगे sin x का पावर 5 फिर डी फिर एंगल एक्स्ट्रा आएगा फिर उसको नीचे लिखोगे फिर ये बंदे को ऊपर ले जाओगे x का पावर 5 और ये क्या हो जाएगा dx तो u into b ये भी है अब हम प्लस का साइन लगाएंगे टाइम बचाओ ना एक साथ बनाते चलो ठीक है बहुत इजी b तो b की जगह क्या आएगा इसमें sin x का पावर 5 का होल स्क्वायर और डिफरेंशिएट किसका बोल रहे हैं d by b cos x³ तो जो एंगल एक्स्ट्रा उसको नीचे लिखो फिर नीचे और कहां लिखोगे ऊपर y क्या dx अब देखो ना cos x की आपको पता है जिसको नीचे लिखते हो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो सर ये एक टेक्निक पार्ट है आप लोगों को पता होना चाहिए x का पावर n तो n x n 1 लिखते हो तो ये x हटा दें तो सर ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको तो सर जिसको नीचे लिख रहे हो उसको डिफरेंशिएट नहीं दे रहे हो तो किसको कर रहे हो ब्रैकेट वाला ये दिख रहा है तो सर सामने कौन आएगा 2 और ब्रैकेट जस्ट का बस ब्रैकेट के अंदर है x का पावर क्या 5 और 2 में से बन गया तो 1 जिसको नीचे लिख दो x का पावर 5 तो ये x एंगल को नहीं करना है sin को करेंगे तो क्या आएगा cos x का पावर 5 और x का पावर 5 को डिफरेंशिएट दोगे 5x का पावर 4 समझ में आ रहा जी अब समझ में आ रहा सर अब यहां पे ये sin x का पावर 5 का होल स्क्वायर cos का क्या होगा sin x³ और ये सामने कौन आएगा 3x² ठीक है सर क्लियर है अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो जो नंबर आप देख लो मल्टीपल कर लो 2 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 वेरिएबल को पहले लिख दो फिर क्या लिख दो cos x का पावर 5 sin x का पावर 5 फिर यहां लिखा हुआ है cos x³ ठीक है ना प्लस यहां पे अगर आप देखते हो तो प्लस और माइनस माइनस सामने कौन आ जाएगा 3x² sin x का पावर 5 का क्या इसको आप स्क्वायर को यहां लिख सकते हो और into sin x³ आप यहां से भी छोड़ सकते हो आगे भी चाहे तो ले जा सकते हो ठीक है ना तो यहां पे आप छोड़ दो दिस क्या आंसर ठीक है अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे इसको जल्दी से आप नोट कर लें 